Hey, c'est YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour regarder une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est Why you suck at farming as ADC. Donc, pourquoi vous foirez votre farming en tant qu'ADC Et comment réparer ça Tout simplement. C'est quelque chose qui m'intéressait plus tôt. Je me suis dit, autant vous le partager. Donc, j'ai activé les sous-titres. C'est pas... J'ai regardé un peu le début, c'est pas exactement les, les termes. Mais on comprend à peu près les principes. Et j'en reparlerai un petit peu de toute façon. Agency, c'est le, le pouvoir. Ouais, mais en fait, il nous faut quand même des items. En fait, c'est beaucoup... C'est beaucoup euh, dépendant des items à décès. It's frustrating, but ADC is the role that requires the best macro in order to thrive in solo queue. The only consistent way ADCs can get gold is through farm. C'est le, le rôle qui a besoin de plus de macro. Bah, je dirais plus de positionnement. C'est surtout ça. C'est que il faut avoir l'info sur tout le monde parce que, enfin, tu vois pas un talon, bah, t'es peut-être déjà mort en fait. <rire> tu vois plus un talon, t'es peut-être déjà mort sans le savoir. Bon, sur le positionnement, je comprends. Sur un macro, je sais pas. Jungler, c'est assez euh, macro-dépendant, je dirais, si on peut dire ça comme ça. Et le farm, ouais. Je suis plutôt d'accord. C'est que souvent, les, les, les supports vont essayer de créer du jeu haute part, parce qu'en bot, c'est assez compliqué. Il n'y a pas essayé de faire un dive, mais en solo queue, faire un dive. Bon. Combien de CS, là 8, 8, 5, 8, 7, 8, 2 8 CS par minute, enfin 8,5 en moyenne. Crazy high average CS. Even when they go 0 and 10, they probably have more CS on average than you do. And that's in Challenger Korean solo queue versus people who actually know how to punish ADCs. In this guide, we'll be covering some low elo mistakes that we saw very often in gold and platinum, which are hindering your ability to get your CS numbers high enough to actually be able to impact your games. Donc on va voir à peu près un Gold de plate, il a dit. Low et low mystique. Ok. Alright, let's take a look at the first replay that we'll be reviewing. Lucian is doing quite well for himself this game, and his team has a 7k gold lead over the enemy team. After winning the dragon fight, Lucian correctly goes bottom to fix the wave there before taking his recall and going back to base to spend his hard earned gold. Jusque là, tout va bien, non? Despite this being around gold elo, Lucian actually does something pretty impressive. Instead of committing to pathing mid and sharing farm with Ezreal, he looks to farm wolves and gromp on his way to bottom. This is perfect. His jungler is top, so he won't get raged at, and he picks up extra farm to accelerate okay. his... Okay. Prendre le jungle encore, quand ton jungle est pas de ce côté. Ça, c'est un truc que ça m'arrivait de faire, mais je trouve que là, il perd un peu de la voix, il va à prendre les deux, tu vois, moi je prends juste le gromp. ...lead even further. But after clearing a few minions down here, Lucian immediately backs off and proceeds to run to safety instead of continuing to push. Ah, mais y a pas d'info et toute sa team est pas là. Je pense le le truc c'est que là. Why do you think? Partir avant. This was a terrible decision. Ouais, Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Moi, je pense j'aurais pas pris les deux. J'aurais juste pris les deux. Ou soit, ce que tu fais, c'est que tu push la wave et après tu vas dans sa jungle. If you looked carefully, you would have noticed that there was no reason for him to be afraid. While Lucian did wolves, we saw Yone in mid lane and Timo top. Okay. Now, he did see Rakan in the area, clearing his vision as he approached the bot wave. But as he clears it, we also see Jinx and Jarvan on the minimap. The mm -hmm. only person that is here is Rakan, and there's no way that you die solo okay. to Rakan as Lucian. Donc lui pense que le, le pass jungle est okay. C'est vrai. En vrai, c'est pas mal parce qu'on voit personne sur la map au moment où il le fait. Mais euh... c'est-à-dire qu'après, on a de l'info de tout le monde. Il okay. a continué à pousser et accéléré son farming, mais en fait, il va à la middle, ce qui n'est pas terrible, mais c'est aussi pas idéal. Après le farming, il ouais, fait des mal, waves en mid, il fait son way back bottom et farm blue sur son côté. Il fait toutes les jungles, le frérot. Comme la dernière fois, Lucian a en fait un peu très agressivement dans la lane. C'est okay. correct. Nous avons vu quatre membres de l'ennemi de l'équipe sur la map dans la top lane. There's only one possible player that could be down here. The problem is that Lucian doesn't play this next segment appropriately. Là, il aura du back. And gets hard punished by the 0-4 enemy Yone. Now he's forced to back and loses all sideline pressure. What do you think he did wrong this time? 
Qu'est-ce qu'il a fait de mal, là Moi, j'aurais back instant, non Ou partir sur les golems, non euh, Prendre la vision avant de push une tourelle, c'est un peu important. Qu'est-ce qu'il faut Ouais, voilà. En fait, le truc, c'est quand il y a Tourelle elle est à 100% d'HP, il euh, n'y a aucun intérêt de la taper. À part si tu un split pusher et que tu n'as rien d'autre à faire et que tu as la vision. C'est genre, c'est vraiment, il faut des grosses conditions. Et du coup, tu peux tellement te faire punir. C'est même pas des free gold, tu rien à récupérer et tu perds du temps. Et tu prends des risques. Engage Don, since he's so close to the enemy tower. Lucian doesn't have many options and can only kite toward Yone, not away from him. Lucian <laughs> knew this would be a 1v1. If he does Krugs, he has so much more area to work with, and as a fed Lucian, with both summoner spells, he should very easily be able to deal with a weak Yone if he tried to contest him at Krugs. It may not seem like much, but being chunked out here costs Lucian a free Krug camp and that wave he left behind. The problem is, Lucian kept making small but constant mistakes in the side lane all game. This really kept his CS numbers down compared to Jinx who just power farmed. He very quickly got overtaken in power and Jinx was able to hard carry the game somehow getting 6 items way before Lucian could. Ouais mais ça, ça c'est très 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 rare que ça joue vraiment que sur le farm. C'est des games qui sont serrés, moi ça m'arrive quasiment plus. Maintenant avec, un, avec tous les assassins qui sont turbo... Euh, Turbo Broken, dès qu'ils ont un peu d'avance. Du genre des games qui vont, euh, qui vont à 200, 300 CS, euh, c'est rare. C'est très rare. Alors, il y avait 30, 38 minutes. Toutes mes games se finissent avant 30 minutes. Donc, ça joue plus trop autour de la DC, mais je comprends le fait d'avoir un maximum de farm quand même. Ça reste important. Simple. Always be aware of where every enemy is on the map. So you can make the best decisions possible. Faire attention à ce qu'il y a sur la map. Due to minions naturally pushing on the winning team, If you don't make the correct choices, it's very easy for your opponents to catch up since farm is always being funneled into them. By the way, if you're enjoying the video, a sub to the channel would be incredible. Alright, let's move on to another replay to discuss another common mistake that we see. Here, Ash and her team are doing okay, very well Ash. for themselves. They're not super far ahead like the Lucian game before, but with their small lead, they managed to take the dragon for free. Let's watch what happens next. After, Ash... Là, ils vont mid. And her team all path toward mid and initiate the ARAM fight that we've all come to know and love. Ash's team loses badly and their slight lead is thrown. So, what should Ash have done? Well, the answer is simple. Euh... Bah, il peut pas le laisser tout seul mid, je pense pas, parce que sinon il push la tourelle, c'est chiant. Je pense. Hein. Mais après, il y a les autres qui seraient là, non? Sees everyone on the map. After Dragon, Yasuo should go bottom to pressure the empty lane. When he doesn't, Ash should take over his duties and go herself. She sees everyone on the map, so she can just go bottom after Dragon. Ok, on, on part du principe qu'on voit tout le monde, du coup on peut les bottes. Sinon après elle a son piaf pour voir. Et on a la vision par rapport au Drake. Mais du coup il laisse Yasuo tout seul. Okay. By going mid. Après si t'essayes d'aider tout le temps tes mates... Euh... Malheureusement, tu peux pas t'aider toi-même, quoi. She's basically incentivizing her teammates to fight a random. Elle a pris le trap. Je. 5v5. Je ne dis rien. At this stage of the game, with only one core item completed, RNG ARAM fights aren't the best way to snowball a lead as ADC. She doesn't do nearly enough damage to have any agency over who wins this fight at all. If she had gone bottom, she could pressure the tower, forcing someone on the enemy team ouais, to respond. Vois. When they do, Ash could rotate over and force a numbers advantage. En fait, si push la tourelle, bah Ash va push l'autre tourelle, ce qui va mettre une pression un peu sur les mecs en face s'ils le voient. Ce qui va faire qu'ils euh, vont ils vont moins push et euh, potentiellement un back, un ou deux, ou essayer d'aller la, la tuer. Manage fight in mid potentially. This has way more potential for going well than the fair fight we just saw. Or if no one reacts to her pushing, her team could just defend while she takes the bottom tower for free. Oui, voilà. C'est-à-dire soit elle prend la tour for free, parce qu'en plus ça peut chez bot. Either way, she has a lot of impact on the map by going bot. We chose this specific replay though because the enemy was pushing very aggressively in mid. Ok, donc si il y a danger au mid, 
et qu'on peut push le bot, on push au bot en fait. Faut juste qu'en fait ta team meurt pas. Et ça malheureusement ça reste une condition euh, très euh, aléatoire, If si je puis dire. Bottom, isn't it just likely that her team engages without her anyway? That is a big possibility. Okay, well, c'est ce qu'il dit. Stress is that it shouldn't matter to you whether it might be likely that your teammates will die if you leave them alone. You have to have some level of trust for your teammates. Remember, you're all the same elo at the end of the day. Do you go mid at level 1 because your mid might randomly die if you don't? No, you obviously go bottom because being paranoid about your teammates playing badly won't do any good. Ouais. That's a long okay. the same mentality that you should have. L'idée, c'est d'avoir confiance en ses alliés. Et le fait d'aller mid, partir du principe qu'il va mourir parce qu'il y a trois mecs sur lui, sachant qu'il a une tour juste derrière lui, en vrai, il peut juste jouer safe, tu vois. Mais ça reste une possibilité. Hein. Ça arrive à tout le monde de se faire outplay. Mais si c'est outplay, dans tous les cas, que tu sois là ou pas. In this situation, Ash should just tell her team, hey, I'm going bottom to fix the wave and pressure. Care. Hopefully her teammates play accordingly and allow her to pressure the bot lane. And even, even if her team fights regardless of her saying that and lose the fight, who cares? It doesn't mean that you made the wrong decision and being results oriented when learning the game is pointless. Lastly, even if Ash's team happened to fight while she went bottom, she would at least be cross mapping the bot lane tower and trading objectives, so it ouais. isn't even that bad. Ok, le seul problème c'est ce qui serait mort quoi. Once again, we saw the results of Ash's actions later on into the game. She kept foregoing farm in order to stay tightly grouped with her team and it resulted in her being extremely behind in CS the whole game. As we said at the start, the whole point of ADC is to do damage and when you tickle the enemy team, you're literally useless and of course she loses the game eventually. Ok, on to our final replay. In that last one, we talked about what you may want to do when your teammate isn't Gina. taking the optimal macro choice. In this one, we'll take a look at what you should be doing when your teammate's macro choices are actively hurting your ability to farm. Just like the other games, Jin. And... Donc là, ça va être un exemple où ses alliés l'empêchent, enfin, ou contrecarrent un peu ses plans de farm. And his de team farm. have a decent lead over the enemy. After taking Dragon, Jin sits mid, waiting to collect some farm. Let's watch what happens. Lux is coming from base, so by the time that Jin is safe enough to hit the wave, he has to share most of it with Lux. Ah, c'est pas le support, j'imagine. C'est qui le support Ah, c'est Bard. Ouais, quand le mid il revient au mid, alors qu'il devrait aller top là, là, si on voit un peu, je pense qu'il peut aller top du coup. Et laisser le mid au bottom. Together, seeing if they can pick up a kill onto Lulu there and end up sharing more farm. Afterwards, they then rotate together up to mid to share more farm, but Jin gets caught in the process. Oh, awesome. Lux saved the day and turned it around. Ah, but then they overchase into Katarina and die. Hopefully you get how absolutely random and inefficient everything we just saw was. Jin and Lux shared so much farm and experience throughout that. Their rotation together towards bottom gave up mid control entirely, which is what allowed this first pick on Jin to happen in the first place. Ouais, Jin got lucky that Lux obliterated the Twitch. En gros, faut des gens fixes. Parce que au deux, bah, fin... Non mais une autre call, ça, c'est ridicule. Que le mid follow la DC, enfin c'est. But then a bit unlucky that Katarina killed them all. He had absolutely. En vrai, ça peut. Ça peut le faire dans de rares conditions où tu as envie de jouer un objet derrière. Choper la tour, partir sur un objet ou... No say over that on reste en solo queue, on veut farmer. Do Jackie Love, Teddy, Deft or any good ADC player plays the game just hoping that stuff works out by wandering around with their team the whole time? Of course not. They're actively looking to make good decisions to lead to consistent, predictable results. So, what was the problem here? Well, Lux path toward middle when Jin was already there. That's not Jin's fault. Lux is, ouais, est pas la faute de Jin. is the one pathing toward him to share farm, which we know isn't ideal. Donc là, on voit que lui, ça arrive mid, il faudrait se barrer, non Genre, là, il se barre top. Là, 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 il va en train de crash. Il est avec Bard, il peut lui demander un ATP. Bon, Bard, je sais pas s'il si le fera, mais... You can't expect your teammates to make the correct macro choice every time, though. 
Jin had two chances to find a new source of farm for himself and evade this situation. Did you notice when? Bah, y'avait top ou jungle, jungle top. The first chance that he had was when he saw Lux pad in middle at the beginning of the painful sequence. Knowing that she's coming, he could snatch up most of the wave before she gets there and then path towards top. <laughs> ouais, c'est vrai que tu peux faire ça, tu peux juste prendre la wave mid et top <laughs> aussi, ouais. If you notice, the wave is closer to his side of the map. This means that the wave is slow pushing toward the enemy. Going up there to fix the wave would be ideal anyway. If you don't know what fixing a wave means, basically if the wave is slow pushing away from you, you want to crash it into an enemy tower as quickly as possible. If you leave it as is, the slow push will kill a ton of enemy minions, denying your team farm, while also building up a huge wave for your opponent to farm in the process. Oh, yeah. Fixing slow push. pushing waves is one of the most important things to learn about macro. The second option that we had was to just stay bottom after this wave. It's not ideal, but he could technically just chill here and wait for the next wave to come into him. Ah, donc là, après ça, il est parti mid, là. With this strategy, he'd be getting solo gold and experience, and then he could then push that and rotate to his team. Ah, mais c'est osé, il y a la jungle, quand même. That way, he can build a numbers advantage through macro by forcing someone to go react to the wave that he pushed. Okay, this may all sound idealistic. C'est vrai qu'on peut partir du principe que quand on push une lane, il y a quelqu'un qui va essayer de la récupérer, tu vois, c'est normal. Mais la plupart des gens, ils cherchent plus à tuer les gens, en fait. C'est ça le, le problème. Mais si tu pars assez tôt, non, ça marche. Mais avec la pratique, tu peux commencer à voir des résultats consistants en réalisant quand tu devrais... Oui, voilà, c'est assez irréaliste, mais si on s'entraîne bien dessus, on peut voir quelque chose de bien, quoi. Let's take a look at an example where this is done fairly well. Kaisa is laning bottom when her team comes to aid her. They score a kill on Bard and things are off to a good start. Notice how Kaisa steps up, looking to push the tower to punish Bard's death, but then stops and immediately starts to channel her recall. That's because Camille is staying in bot. If Kaisa stayed, then her and Camille would just be sharing tower and minion gold. We should know. Ouais. Ça c'est chiant, c'est les plaques. Souvent les gens ils partagent. How inefficient that is by now. Mais vraiment partager l'XP, c'est un truc, c'est une, une dinguerie. Hein. On s'en rend pas compte, mais c'est une dinguerie. Comment ça te, ça te détruit Ça veut dire que autre part, t'en perds en fait. C'est-à-dire qu'il y a assez de, de monstres et de ressources pour tout le monde. Donc si il y en a deux au même endroit, ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a personne. Camille should technically be the one recalling and going back top, allowing Après, Kaisa to stay. C'est quand même dur à s'en rendre compte, hein, de, parfois qu'on qu fasse de la merde. Choper un kill, peut-être parfois c'est intéressant, même quitte à perdre un peu de farm, tu vois. Il y a quand même, il y a toujours des compromis à faire. C'est ça qui rend le jeu un petit peu plus dur. Hein. C'est pas juste de la logique. Tu peux pas non plus avoir tous les calculs mathématiques si euh, le nombre d'XP et de gold partagé vaut. Euh, euh, plus le kill vaut euh, la wave séparée. But if your teammate isn't doing what they should be doing, then you need to take responsibility and take over. Kaisa goes top and finds a source of solo farm for herself. We'll just disregard the solo kill on Wukong. It's not like Kaisa planned for him to misplay and overstay. But notice how she can keep pressuring, taking a bunch of waves for herself and even the enemy Krug camp. Not only is Kaisa getting solo gold, ça c'est pas mal. Ça franchement ce qu'elle a fait c'est excellent. So is Camille. She got a ton of waves and solo tower gold, so she gets to snowball even harder. Ça, 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 son move a vraiment mis bien tout le monde là. Notre rôle. Camille était là. Elle, elle avait aucune obligation de rester. Si Camille n'était pas là, elle aurait pu push, prendre des plaques et tout. Elle a décidé d'aller top, de push. En plus, elle a eu un kill. Bon, le kill, euh, c'est euh, secondaire. Now, that is good macro. These types of decisions. Elle a pris la, 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 la pression, la pression euh, plus avec Camille, hop. Le swap a, a vraiment tout détruit en face. Et get you consistent results with farm funneled not only onto yourself but your teammates as well, enabling everyone on your team to Ça je pense c'est un truc que je faisais pas. Prendre en compte le fait qu'ils fassent des erreurs dans leur macro dans, dans le sens c'est pas une erreur. Enfin oui, c'est une erreur mais on peut le corriger, tu vois. Genre tu peux pas jouer à leur place mais s'ils viennent mid alors que tu es déjà mid, tu peux te barrer avant qu'ils arrivent mid. Ou peu chemide et tout. Avant qu'il arrive et essayer de, de récupérer pour toi en fait. To get strong from solo gold. 
it is super important that as an ADC, you get comfortable with the idea of being in a side lane most of the game. Your teammates simply don't have good macro, so you can't just sit in mid like ADCs get to do in high elo. Ok, donc on peut pas. Ok. Donc il dit qu'en gros, à plus haut elo, on n'a pas besoin de rester mid comme tout le monde le fait à haut elo, justement. Mais moi, on m'avait expliqué, et le peu que je sais, c'est que quand t'es au mid en tant qu'ADC, c'est que tu peux te décaler sur tous les fights et que t'es plutôt safe, parce que t'as tout le monde autour de toi, et que la lane est tellement courte que il bah, y a très peu de chances que tu te fasses surprendre. Mais justement, ouais, le fait de, à Bailo, de faire des sides, en fait, le truc, c'est que les gens, les gens vont moins te punir, peut-être. Je sais pas. Need to actively be making up for their mistakes, and that usually involves you being alone in a side lane. And a huge mais rien que là-dessus, il a bien push, pourtant euh, la seule erreur qu'il a faite c'est de taper la tour. Hein. Ouais, le truc le plus dur c'est de choper les informations sur la map. Our hyper improvement platform skill cap is by far the best place to be if you want okay, to. Ok, ça se termine ici. Vraiment pas mal intéressant. Il y a un truc du coup le fait de prendre en compte ses alliés et là où ils vont pour ne pas partager l'XP. C'est ok, c'est peut-être un truc que je vais essayer d'ajouter à mon gameplay. C'était vachement intéressant. Il n'y a pas tout, je pense, mais il y a quand même pas mal de trucs. Et surtout le fait de se focus sur les farms plutôt que les fights et les fights qui peuvent être très euh, douteux. En fait, c'est un peu hasardeux les fights du coup. Et euh, à part si c'est un objet, j'imagine, ça peut se jouer. Je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos.